Hi guys, welcome to the second open session of week two, module six. I'm Arlette Macedo and I'm very glad to be here in today's session. Remember that if you have a question or you want to make a comment, you are very welcome to do so just by activating your microphone anytime you want or by posting your comment or your question in the chat box. So let's see what we are going to look at in today's session. In today's session, we'll see the prepositions of place, uh, some practice uh, about there is and there are, prepositions to show location of places in a city, verbs to give directions, and finally, in case you have any question, you can ask me. Uh, before we start, guys, I would like you to tell me if you can identify the mistakes in the following sentences. Here we have three sentences. In my living room is a sofa. There is a flower. First, you go along the road. Then you turn right on Lerdo Street. Um, every sentence that you see now on the screen has a mistake. Can you identify the mistakes? Let's see. In my living room is a sofa. What is the mistake there? En mi sala, yo lo que quiero decir es que en mi sala hay un sofá. Y lo que dice aquí la oración, in my living room is a sofa. What is missing in this sentence? Remember, guys, that when we want to say I, en inglés, tenemos que utilizar there is para singular y there are para plural. Entonces, yo lo que pondría en esta oración para que estuviera correcta, tendría que agregarle el there. Ahora sí, ya puedo decir que mi oración está correcta porque dice, in my living room there is a sofa. En mi habitación hay un sofá. Okay? There is a sofa. Next, there is a flower. Vean. There is a flower. ¿Cuál es el error en esta oración? Recuerden que en inglés hay sustantivos contables y hay sustantivos no contables. Los sustantivos contables son los que podemos contar eh, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿no? Por eso se llaman contables. De ahí viene su nombre. Y los sustantivos no contables es los que no podemos contar con un número eh, cardinal. Por ejemplo, no puedo decir un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. Eso no es posible. Ni en español es posible, en inglés tampoco, chicos. Entonces, hay algunos sustantu eh, sustantivos contables como azúcar, como la palabra dinero. Tú, tú dices, bueno, es que el dinero sí se puede contar. Claro, sí se puede contar. Pero cuando estoy hablando con la palabra dinero, no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Eso no se puede contar. Igual en inglés, tampoco podemos decir one money, two monies, three monies. Eso no es posible, chicos. Entonces, money es un sustantivo no contable. Y les comentaba la sesión pasada que todos los líquidos como jugo, como agua, como leche, son sustantivos no contables, ¿ok? Puedo decir una botella de agua, pero no puedo decir un agua. I can say one, one bottle of water, pero no puedo decir one water. Eso es en inglés incorrecto. Entonces vean que en esta oración tengo flour, que es harina. Y la harina, pues se puede contar nada más por paquetes, por kilo, pero harina en general... No puedo decir una harina, dos harinas. Entonces, este es un sustantivo no contable. Y yo tengo el artículo A. 
Recuerden que el artículo A o el artículo AN lo utilizamos para una cosa en singular que se puede contar. Por ejemplo, a chair, a book, a notebook, a house, a mobile phone. Pero en este caso yo no podría utilizar este artículo con flower. ¿Por qué? Porque es un sustantivo no contable. Entonces, lo elimino de la oración y... Puedo decir nada más, there is flower, está correcto, pero con sustantivos no contables también puedo decir, there is some flower. Sí, there is some flower. Vean, también puedo utilizar la palabra some. El some significa algo para sustantivos no contables. Por ejemplo, there is some flower, hay algo de harina. Y si hay leche en el refri, puedes decir, there is some milk. Si hay jugo, there is some juice. Y hay, eh, por ejemplo, refresco, there is some soda. Si hay azúcar, there is some sugar, etc. ¿Okay? Bueno, esta es la forma en que podemos corregir esta oración. La podemos dejar así como, there is flour o there is some flour. Y por último, tenemos aquí una oración en la que estamos dando dirección. Por ejemplo, first you go along the road, then you turn right on the street. Ahora, chicos, cuando nosotros estamos dando una dirección, recuerden que utilizamos verbos en imperativo para dar una, una dirección. Entonces, ¿qué es un verbo en imperativo? Es un verbo que nos indica una orden, ¿ok? Entonces, es un verbo que no lo estamos conjugando con ningún pronombre. Por lo tanto, siempre va solito. No necesita un sujeto o pronombre. Entonces, para corregir esta oración, yo nada más diría, first, go along the road. Then, turn right on the street. Yo le quitaría el you, que es el sujeto. No lo necesitamos. Por lo tanto, solamente queda... Así la oración, ¿ok? Esto es muy importante considerarlo al momento que están realizando su actividad integradora. Eh, me parece que es la 4 de esta semana, en donde se les pide que ustedes den direcciones para le, a llegar a un lugar específico, para que su amigo llegue a un lugar específico. Entonces, vean, first go along the road, then turn right on the street. Esta es la forma correcta para dar una dirección en inglés. Ahora sí, vamos con la práctica. Let's start with the prepositions of place. Here I have two links, guys. In these two links, we will practice prepositions of place. So let's check out the first one. I'm going to copy this link and paste it on the chat box, right? So wait a minute, I'll do it. Here it is now. So you can give a click to this link. I'm going to do that. And let's see what we have. Okay, guys, so we have the prepositions of place. Choose the correct preposition. Let's see. This is a very simple, you know, elementary uh, exercise, if you want to call it that way. But it's very helpful when we want to check the meaning of and the uses of prepositions. So, for example, here we have, where is the apple? The apple is under, behind, or next to. So look at the picture and, and we can say that the apple is under, under the tent. Esto es como una tienda, ¿no? Una tienda de campaña. So the apple is under the tent. What about the doll? The doll is in front of, in or on. Vean que la muñequita le está dando la espalda al carro. Entonces yo les dije que cuando tú o alguna cosa le está dando la espalda a otra, Utilizamos in front of. So I can say, the doll is in front of the red car. Next, what about the little boy? The little boy is on, behind, or next to the box. 
the little boy is behind the box. Sí, nada más le podemos ver su cabecita, ya no le podemos ver su cuerpo. Porque, ¿Por qué? Porque está atrás de la caja. Now, what about the pair of sneakers? Here we have a pair of sneakers under the coffee, a coffee table. So where is the pair of sneakers? Is in front of, in or under the table? As or according to the picture, we can see that the sneakers are under the table, okay? What about the girl? Here we have a girl. The girl is in the park and we can see a bench. So where is the girl? In front of, in or next to the bench. Vean que le está dando la espalda a la banca. Entonces podemos decir que la chica o la niña está enfrente de la banca del parque. Okay? The girl is in front of the bench in the park. What about the next picture? In the next picture, we can see um, a flower pot with a, well, with a plant and we can see a, a soccer ball. So where is the soccer ball? The soccer ball is on, in front of, or next to? The soccer ball is next to the plant, all right? It's next to the plant. What about the, the cat? We can see a cat in the picture. So the cat is on, behind, or next to. The cat is on the armchair. Vean que aquí hay un silloncito individual y los sillones individuales se dicen armchair. What about the giraffe? Here we have a toy giraffe. Esta es una jirafa de juguete, obviamente. So where is the toy giraffe? The toy giraffe is behind, is in or under. Where is it? And here we have a, a basket for the laundry. Okay, so we can say that the giraffe is behind the basket. Look at this, we have a basket. What about the raccoon? You can see a raccoon in this picture. Where is the raccoon? The raccoon is under, behind, or next to. Well, according to the picture, the raccoon is next to the, the tree. All right. What about the cat? Here, uh, we have here another cat. And the cat is in front of the window, in the window, or on the window. Look at this. The cat is in front of the window. And then we have a girl reading, reading a book. Where is the girl? The girl is on, behind, or next to. The girl is behind the book. And finally, guys, we can see a mouse. Look at the mouse. The mouse is in the park because we can see a bench. So where is the mouse? In front of the bench, in the bench, or under the bench? Mm, according to this, I can see that the mouse is in front of the bench, okay? It can be also under the bench, but the image is not that clear, but mm, I suppose that is in front of the bench. So let's give a click on finish and let's see how many of these we got right. So let's see. Oh, as I was telling you guys, the mouse was not in front of the bench. The mouse was under the bench. Uh, but it was difficult to guess, ¿no? Era un poquito difícil de adivinar. Bueno, porque la posición del ratoncito se ve como más enfrente de la banca, pero no, en realidad el ratoncito estaba debajo, debajo de la banca. Anyway, we got nine oh, out of ten. That is not bad, guys. That is not bad. So now let's continue. Let's go back to the presentation and let's see what exercise is next. So uh, wait a minute, guys. I'm going to share a screen uh, one more time. Uh, let's see. Okay, guys, this is what we got in the exercise. Look at this. And let's go back to the presentation. Okay, in the presentation, we also have another uh, link to practice the prepositions of place. Look, so let's give a click to this. You can do the same, guys. Uh, 
Uh, let's see. Let's give a click. Now, what do we have here, guys? We have um, a picture of uh, a bedroom. The bedroom is quite tidy, as you can see. And we have a, an exercise to practice the prepositions of place. Uh, on, the, on the right, we have some prepositions of place like on, in, next to, and under. And we have the skateboard is under the bed. What about the book? The book is, we have in, on, under, or next to. Look at this, this is the book. The book is on the table, as you can see. What about the doll? Is there a doll? Yeah, there is like a Barbie doll. And where is the Barbie? The Barbie doll is on the bed, okay? Está encima de la cama. What about the dinosaur? Look at the dinosaur. Here it is. The dinosaur is on the cupboard. Vean, cupboard lo están eh, poniendo aquí como este estante que está aquí. Pero también nosotros le llamamos eh, buró. Sin embargo, buró, la palabra buró, obviamente sí existe en inglés, pero tiene un significado diferente. Buró significa oficina. Nada que ver con el mueble. Entonces, ¿cómo podrían decir buró en inglés? Bueno, buró se puede decir como bedside table o night table. O también si es algo parecido a esto que está en esta imagen, también lo podrían decir como cupboard. Okay. What about the ruler? There, where is the ruler? Here it is. It's on the floor, obviously, but the ruler is under the table. What about the boat? Can you see the boat here? We have a boat. Where is the boat? The boat is in the cupboard. Yeah, it is. Look at the boat. It's in the cupboard. Where is the car? The car is the chair. Ah, yeah, we can see a chair and the car, the toy car is under, okay? It's under the chair. What about the ball? Is there a ball in the picture? Yes, it is. And where is the ball? The ball is under the bed. And what about the uh, what about the robot? The robot. What about the robot? The robot is on the chair. So now let's give a, um, a click to finish and let's check our answers. Look, we have, we got them, we got them right. We got, we got 10 out of 10. So that is very, very, very good. Okay, guys, now let's go back to the presentation. What was the purpose of this exercise? The purpose of this exercise was to um, put into practice the prepositions of place, okay? So, let's go back. The next topic that we have for today's session, guys, is there is and there are. Remember that there is and there are means I. 
Um, let's see the first exercise. Let's uh, copy the link and paste it on the chat box. Now it's in the chat box. I'm going to give a click on the link and let's see what is on. Okay. Uh, I'm going to share it in a minute, guys. I'm going to share it. And here it is. There is and there are. Okay, let's see the first one. Two chairs in my kitchen. I'm talking about a uh, countable nouns, plural. Vean, las sillas se pueden contar. Estoy hablando de sustantivos contables y son plural. Entonces digo, there are two chairs in my kitchen. Number two, we have, is there or are there three lorries next to the house? Vean, three lorries son estos camioncitos. Y se pueden contar, entonces decimos, are there, are there three lorries next to the house? Next, any flowers in the vase? Any flowers in the vase? Vean, tenemos, is there or are there any flowers in the vase? Tenemos, are there, ok? Are there any flowers in the vase? ¿Por qué? Porque estoy hablando en plural. Estoy hablando de las flores y para plural necesito, are there? Two girls in the picture. Esta no es pregunta, esta es una oración. Y estoy hablando de dos niñas, entonces, there are two girls in the picture. Next, we have a question. Any books in the bookcase? Vean, any books in the bookcase? ¿Cómo dirían, hay libros en el librero? <clears throat> Tendríamos que decir, are there any books in the bookcase? Next, a girl under the table. There is, or oh, there are, there is a girl under a table. Next, a rubber in the pencil case. Is there a rubber in the pencil case? Next, a fridge next to the cooker. Ah, but in this case, it's not a question. It's just a sentence. So, there is. Hay un refri al lado de la estufa, ¿sí o no? Vean la foto. There is a fridge next to the cooker. Next one, a window in the kitchen. There is a window in the kitchen. ¿Ya vieron? There is a window in the kitchen. Next, any pupils on the bus? Any pupils on the bus? This is a question. Are there any pupils on the bus? Uh, there is a window in the kitchen. Number 11, five eggs in the box. Vean los huevos si se cuentan. Entonces podría decir... There are five eggs in the box. Number 12, a rubber on the books. A rubber on the books. Um, is there a rubber on the books? Yeah. Next one, glasses on the table. Are there glasses on the table? Hay vasos en la mesa. Number 14, an apple in the school bag. There is an apple in the school bag. Any water in the glass? Vean que el, el agua no es contable y recuerden que para los no contables yo los puedo, puedo decir, los puedo usar los no contables con there is, ¿ok? Porque se conjugan en singular los sustantivos no contables. Por lo tanto, is there any water in the glass? What about number 16? There aren't or there isn't two wardrobes in the room. There aren't, guys, there aren't two wardrobes in the room. Next, a lamp on my desk. There is or there are? Um, there is a lamp on my desk. Next, five cushions on the sofa. Five cushions on the sofa. There isn't or there aren't? In this case, there aren't five cushions on the sofa because there are only four. A doll in your room? Is there a doll in your room? Next. Toys in our living room. Toys in our living room. Are there toys in our living room? Mm -hmm. Now, a picture on the wall. There is a picture on the wall. There is. Next, a pin bag in the bathroom. There isn't a pin bag in the bathroom. Number 23, a radio on my desk. There is a radio on my desk. Number 24, a mirror in the bathroom. Is there a mirror in the bathroom? 
Look, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito de este ejercicio? Bueno, practicar there is y there are, pero en su forma afirmativa como there are two chairs in my kitchen o en su forma negativa, ¿cuál es la forma neg negativa? ¿Tenemos algún ejemplo aquí? Déjenme ver. Um, ¿Tenemos algún ejemplo en negativo? Sí, en la número 16. There aren't two wardrobes in the room. Y también la forma interrogativa. Are there any toys in, your, in our living room? ¿Ya vieron? Are there any toys in our living room? Entonces tenemos estas tres formas del there is y el there are. Let's give a click to finish and let's see. Oh, we got it right, guys. 10 out of 10. Good. Now let's go back to the presentation and let's see what is the next topic to see. Now we have another link, guys, to practice there is and there are. So let's give a click to this link. I'm going to copy and paste it on the chat box so that you can do it along with me. So I'm, I'm doing that and now I'm going to share it. Yeah, guys. ¿Qué tenemos aquí? Dice quantifiers. A and some are any. Tenemos cuantificadores. El a y el an ya sabemos que se utilizan para sustantivos contables cuando nada más es uno. Por ejemplo, a book, a notebook, a house, a park, a teddy bear, a, a glass of water. Y usamos el son, chicos. El son lo podemos utilizar para sustantivos contables en plural. Por ejemplo, there are some bananas. Y también lo ocupamos para sustantivos no contables. Por ejemplo, there is some water in the fridge. Okay? Entonces, el some se puede utilizar para los sustantivos contables cuando no especificamos cuántos hay, el número. Por ejemplo, si quiero decir hay niños, puedo decir there are some children. Pero no especifico el número. Si quiero decir hay sillas... There are some chairs. Ok. Ahora, el son también lo puedo utilizar, como les dije hace un momento, para sustantivos no contables y siempre se conjugan en singular. Por ejemplo, there is some water, there is some uh, uh, milk, there is some money in my, in my bag. Y el any, ¿el any para qué lo utilizamos? Bueno, el any es lo mismo que el son, pero lo utilizamos para oraciones negativas y para preguntas, ¿ok? Por ejemplo, digo, no hay niños, there aren't any children. No hay agua, there isn't any water. ¿Sí? Porque el any, tanto el any como el son, se utilizan para sustantivos contables en plural y para sustantivos no contables. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con estas palabras. En la primera, ¿qué nos haría falta, chicos? There is banana. Las bananas, bueno, los plátanos se cuentan. Sí se cuentan. Y aquí nada más estamos hablando de una. Por lo tanto, digo, there is a banana. Ahora, egg. Los huevos también se cuentan. Por lo tanto, digo, there is an egg. Luego, tengo some cheese. Vean que el queso tiene la palabra some antes. ¿Por qué? Porque eh, les dije que con los sustantivos no contables podemos utilizar son, por ejemplo, some water, some soda, some rice, some sugar, etc. Entonces, el queso en inglés también se considera un sustantivo no contable. Por lo tanto, los no contables, chicos, se, con, se eh, conjugan en singular. Por lo tanto, aquí necesito there is some cheese. Is, there is some cheese. Luego... There is some meal. Uh -huh. Necesito el some. Luego, vean, aquí tengo butter. También es un sustantivo no contable. Tendría que poner there is some butter. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque butter es sustantivo no contable. Y por eso digo, hay algo de mantequilla. There is some butter. Ahora, biscuits. 
Recuerden que biscuits es galletas en inglés británico y las galletas sí se cuentan, pero está con some. Claro, porque recuerden que con sustantivos contables como galletas, como eh, plátanos, podemos también utilizar some en plural. Entonces aquí necesito, there are some biscuits. Aquí ya tengo, there are tomatoes. Pero no especifico el número, digo, there are some tomatoes. Next, there isn't, ahora estoy hablando en negativo y de una sola cosa que sí es contable, por lo tanto digo, there isn't a carrot. Y lo mismo pasa con la siguiente, pero digo, there isn't an onion. ¿Por qué an y no a? Bueno, porque recuerden que all onion empieza con sonido vocal. Next, there isn't any water. Recuerden que el any se utiliza para tanto los contables como los no contables en negativo y pregunta. Next, tengo que decir there isn't any ham. ¿Por qué negativo, chicos? ¿Cómo voy a saber que, es, que estoy hablando en negativo? Ah, por el any. El any nos, nos indica que vamos a utilizar negativo. There isn't... Coke, vean, aquí no, no nos están diciendo una lata de refresco, simplemente nos están diciendo refresco. Entonces, todos los sustantivos, eh, digamos los líquidos, son sustantivos no contables. Por lo tanto, aquí diría, there isn't any Coke. There aren't any mushrooms. No hay, no hay eh, champiñones, no hay Coca-Cola. Y luego las papas. Las papas sí se cuentan, chicos. Y digo, there aren't, there aren't any potatoes. ¿Ya vieron? Vamos con el, la siguiente. Tenemos una pregunta. ¿Cómo dirían, hay una botella de agua en inglés? Ah, pues utilizo, is there. Sí, porque estoy hablando de una botella de agua. Is there a bottle of water? Ahora pregunto por una manzana. Is there an apple? Is there an apple? Ahora pro, pregunto por eh, carne. Is there, is there any meat? Hay carne. Is there any meat? Lo mismo pasa con la mermelada. Hay mermelada. Is there any jam? Hay pasta. Is there any pasta? Hay dulces. Bueno, los dulces sí se cuentan, entonces tengo que utilizar plural. Are there any sweets? Next. Sausages. Are there any sausages? ¿Por qué utilizo any? Bueno, porque recuerden que any lo utilizo para preguntas también. Preguntas con sustantivos contables. Y también con sustantivos no contables. Por ejemplo, vean la 19. En la 19 estoy hablando de la pasta. La pasta es un sustantivo no contable. Y en la 21 estoy hablando de salchichas. Entonces, ¿are there any sausages? Vean. Vamos a darle clic al ejercicio. Oh, good. Bueno, solamente aquí hay un pequeño eh, error de dedo en la número 15 que en lugar de la R le puse, eh, más bien no la puse. Sí, pero está bien. Is there a bottle of water? ¿Cuál fue el propósito de este ejercicio, chicos? Bueno, que ustedes conozcan las palabras que comúnmente van acompañadas con el there is y there are. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, pues recuerden que es cuando es contable y es solo una, podemos decir there is a o there is an. Pero cuando son varios, puedo decir there are some children. Pero cuando eh, estoy hablando de un sustantivo no contable, por ejemplo, basura. There is some rubbish. There is some rubbish. Sí, cuando estoy hablando de sustantivos no contables, puedo utilizar el there is con el som. 
¿ok? Y el any, para decir no hay basura, there isn't any rubbish. ¿Ok, chicos? Bueno, este es un eh, ejercicio para practicar este tema que lo van a estar utilizando en su actividad integradora número 3. Si mal no recuerdo, lo utilizan en su actividad integradora número 3. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Y vamos con el siguiente tema. Prepositions to show the location of places in a city. Vamos a ver. Preposiciones para mostrar la localización de lugares en una ciudad. Okay, vamos a verlo. Se los voy a pegar aquí en el chat. And that's it. Let's give a click to it, guys. Well, it's taken ages to, to download. Está tomando un poco de tiempo en descargarse, pero ahí va, okay? Here we have the exercise. Vean que este ejercicio es muy, muy parecido al que tienen en su actividad integradora 4. ¿Por qué? Porque en la, integreda, en la actividad integradora 4 les dan un mapa, ¿sí? Con el nombre de las calles en inglés, como en este. Dice, fill in the blanks with the following words. Vean, tenemos, eh, we have a bank, a Chinese restaurant, a bookstore, a park, a museum, a swimming pool, a drugstore, a public stay, a restroom, a parking lot, a cinema, and a supermarket. We also have some um, streets like Maple Street, Main Street, and we have another, I think, um, yeah, David's Street. So using this information in the map, you will complete 10 questions. The first one, the travel agent is next to the Italian restaurant. Is that true? The travel agent is next to the Italian restaurant. Vamos a ver dónde está la agencia de viaje. Here it is. ¿Ya la vieron? The travel agent is next to the Italian restaurant. Ahora vamos a ver. The travel agent is the grocery store. Vean que la puerta de la de la agencia de viajes y la puerta de eh, la tienda de abarrotes están cara a cara. Pero en esas opciones no vienen cara a cara. Entonces yo puedo decir que es across from. Across from the grocery store, ¿ok? The travel agent is across from the grocery store. ¿Y qué quiere decir across from? Cruzando. Cruzando la calle. The bank is the Chinese restaurant. Vamos a ver dónde está el restaurante chino. Aquí está. Y el lado está, la, el banco está al lado. Entonces, the bank is next to the Chinese restaurant. What about the cinema? The cinema. Let's see, where is, where is the cinema? Uh, here it is. The cinema is this place. You can see people lining outside to get into the cinema. So where is the cinema? The newsstand. Newsstand. Where is the newsstand? Aquí está. Newsstand. Entonces, where is the cinema? The cinema is... Across from the news stand, ¿ok? ¿Por qué no puedo utilizar aquí eh, in front of? Bueno, porque recuerden que no están eh, dándole la espalda una a la otra, sino están cara a cara. Entonces, cuando estás cara a cara con alguien, no puedes utilizar in front of. Puedes utilizar opposite o, como en este caso, across from. 
Next, the grocery store is um, the swimming pool. The grocery store is the swimming pool. ¿Dónde está the grocery store? The grocery store. Let's see. Have you identified, guys? Yeah, it is here. So where is the grocery store? The grocery store is in front of the swimming pool. Sí o no? Vean que la tienda de abarrotes le está dando la espalda a la alberca. Por eso podemos decir que la tienda de abarrotes está enfrente de la alberca. So the grocery store is in front of the, swim the swimming pool. What about the bus stop? The bus stop. Here it is, okay? The bus stop is over here. So the bus stop is on Main Street or Maple Street. Any idea? The bus stop is? On the corner of Main Street. See, ¿Sí? está en la esquina de la calle principal. Ahora, the Chinese restaurant is the bookstore and the bank. The Chinese restaurant is... Between the bookstore and the bank. So the Chinese restaurant is... Is here, guys. Entonces está entre las dos, ¿no? Y decimos between. The museum is the parking lot. Vamos a ver. The museum. Ya localizaron el museo. The museum is here. Vean que el museo, chicos, está atrás de... El estacionamiento. Entonces, la preposición que escogeríamos sería behind. The payphone is the bank and the music store. Tenemos aquí un teléfono público. That is between the bank and the music store. The payphone is between the bank and the music store. And the bookstore is... The bookstore is... The bookstore is, vamos a ver dónde está la librería. Aquí está. The bookstore is on the corner of Main Street and Maple Street. Okay. The bookstore is on the, on the corner of Maple Street. All right. Vean que aquí tenemos otro ejercicio. Dice, what are they saying? Fill in the blanks in the following words. Aquí estamos combinando ya, chicos, el there is y el there are con las preposiciones. Por ejemplo, excuse me, is there a bank in this neighborhood? Y le contesta la chica, yes, there is. There is a bank on Park Street next to school. Next question. Excuse me, a clinic in this neighborhood? ¿Cómo lo preguntarían, chicos? Con el is there, ¿ok? Porque estoy diciendo, disculpe, ¿hay una clínica en esta colonia? Next. Yes, there is. A clinic in... Entonces tenemos que repetir, there is a clinic. Vean. On the corner of Main Street. Excuse me, is there a supermarket in this neighborhood? ¿Hay un supermercado en esta colonia? Yes, there is. Primero contestamos con sí. Sí hay. Yes, there is. Y luego contestamos con 
there is, confirmamos, ¿no? There is a supermarket on, on a school street. Across from the police office. Vean que aquí no tengo la, pre, la opción de opposite, pero sí tengo la opción de across from, que prácticamente significa lo mismo. Vamos con la siguiente. Excuse me, a park in this neighborhood. ¿Cómo, cómo contestan? Eh, más bien, ¿cómo preguntan? Tendríamos que decir, excuse me, is there a park in this neighborhood? Yes, there is. A big Yes, there is a big park on State Street. State Street. Next to a big house. Okay, guys. Um, in this case, next to the drugstore and the library. Or between. And yes, there is between. Um, o más bien, there is. Primero tenemos que decir, there is a park on State Street. Between. Aquí sí. Between the drugstore and the library. Ahora sí, creo que ya las tenemos bien. Vamos a darle clic a terminar. Y tenemos un ejercicio perfecto. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Recuerden que el propósito de este ejercicio fue practicar las preposiciones de lugar, pero ahora ya combinadas con there is y there are. Bueno, vamos a la siguiente actividad. Verbs to give directions. Tenemos dos ligas en las que nosotros vamos a practicar los verbos para dar direcciones. Vamos con la primera, chicos. Verbs to give directions. Hey, wait a minute. I'm going to paste it in the chat. Wait, wait. Let's see the first one. Giving directions. Vean que aquí tenemos vocabulario de direcciones. Lo voy a hacer más chico para que lo puedan ver bien en, en pantalla. Voy a compartirlo y ya está. Vean, giving direction. Join the word or phrases to the picture. Tenemos stay the second left, turn right, go past, opposite, go straight on. Stay the second right and next to and turn left. For example, vean, la primera... Nosotros diríamos que es síguete derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen síguete derecho en inglés? Go straight on. Next. Vean que la siguiente es date la vuelta a la izquierda. Sería turn, turn left. Déjenme ver. Vamos a darle vuelta a la izquierda. Aquí está, ¿ok? Turn left. Después tenemos eh, esta que es vuelta a la derecha. ¿Cómo dicen vuelta a la derecha? Turn right. No hay problema. Ahora tenemos una flecha que tiene dos. O sea, toma la segunda a la izquierda. ¿Cómo dicen eso en inglés? Stay the second left. Y toma la segunda a la derecha. 
diríamos take the second right. Vean. Ahora, ¿cómo dicen pasa? Por ejemplo, pasa a la iglesia. Go past, go past the church. Y después, al lado de, next to. Y nos falta una que es opposite. Recuerden que puerta a puerta o cara a cara es opposite. Y ya tengo aquí. Vamos a darle clic. And we got it right, okay? That's a very good job. And let's go to the last exercise of this session. That is also um, um, an exercise in which you are going to practice verbs to give directions. So I'm going to paste it, a link in the chat and let's see. Here it is. Yeah. Direction, look and label. Vean, tenemos otro mapa de otra colonia. Y primero tenemos que poner que hay. What is there in this uh, neighborhood? The first one is park. You can see the second one is museum. The next one is, what is this? It's a library. Next one is here is a bus stop. And finally, what do we have here? A school, right? Vean, tiene el edificio una campanita. Entonces, y un reloj. <laughs> es una escuela. Bueno. Ahora, read the directions, look and circle. Where is the internet cafe? ¿Dónde está el cibercafé? Go straight, turn left or turn right. Vamos a ver aquí. Ustedes están aquí, vean. And where is the internet cafe? ¿Se dan vuelta a la izquierda o a la derecha, chicos? De acuerdo a la imagen. Se dan vuelta a la derecha. Turn right, ¿sí o no? Vamos con la siguiente. It's on per street across from or next to the school. Um, podemos decir que está cruzando con la escuela, ¿no? It's across from the school. Bueno. Ahora, la número dos. Where is the movie theater? Vamos a ver. Eh, aquí está. Movie theater. Go straight and turn left. ¿Sí? Nos damos la vuelta a la de izquierda. And turn left on. Per, it's on Per Street. Mm -hmm. Yeah, it's on Per Street. It's across from or between the pet store and the bus store. It's between, okay? Between the pet store, vean, uh, entre la tienda de mascotas y eh, la parada del camión. Entonces, it's between the pet store and the bus stop. And where is the museum? The museum is, we can see uh, the museum is over here, guys. The museum is over here. And in, in the exercises, go straight. It's on Apple Street. It's between or across from the park. Vamos a ver. Um, it's, uh, Go straight, it's on Apple Street. Yes, it's on Apple Street. But it's between or across from the park. Mm. It's across from the park, no? Está cruzando el parque. Entonces, tendríamos que poner across from the park. Y la última, where is the pet store? The pet store is, vean, aquí está la tienda de mascotas. This is the pet store. And the pet store is, it says go straight and turn left. Síguete derecho y date la vuelta a la izquierda, ¿sí o no? Turn left, porque aquí está. Aquí empezamos y dice turn left. Entonces, aquí está, turn left. It's on Paris Street. 
Sí, es cierto. Y son per street. Pero luego tenemos que escoger next to or across from the movie theater. Ah, vean. Está al lado, ¿no? Al lado del cine. Entonces, eh, is next to the movie theater. Y entonces ya tenemos nuestro ejercicio completo. Vamos a darle clic. And yeah, we got it. We got it right. What was the purpose of this exercise, guys? The purpose of this exercise was to um, revise the prepositions of place and the places in a city. Okay. Bueno, y con este tema nosotros terminamos la sesión del día de hoy. If you have any questions, please let me know. Hi, Escandra, how are you? Are you there? Estás ahí, Escandra? Sí, sí, estoy aquí, asesora. Ok, bueno, no me di cuenta cuando te conectaste. Pero eh, estamos en la parte final de la sesión. Si tú tuvieras alguna pregunta de, de las actividades que estamos viendo en esta semana, eh, ¿me podrías decir algún comentario, alguna duda? En este momento lo puedes hacer. ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Qué cree, maestra? Apenas este, terminé una, pero lo que más se me dificulta es el audio. El audio. A ver, déjame recordar. Ah, en la primera actividad, que es donde les piden que, um, que hagan eh, tres oraciones para cada pregunta, ahí solamente tienes que grabar la descripción de la sala. Y en la segunda actividad... En la de las direcciones, ahí sí tienes que eh, grabar todo, las preguntas con las respuestas. Ahora, eh, ¿por qué se te dificulta el audio? Es que como nunca he practicado este idioma, hasta ahorita es mi primera vez. Hasta ahorita es tu primera vez. Bueno, eh, en sí que se te dificultaría más. Eh, ¿Cómo pronunciar prácticamente todas las palabras? ¿O ¿Hay alguna? Sí, todo. ¿Todo? La pronunciación. Uh -huh. ¿Y ya tienes algo más o menos que ya, te, ya hayas hecho? ¿Tienes algo, por ejemplo, ya escrito? Por el momento no. Ah, más lo de, nada más lo de, lo de la otra semana. Ah, porque podríamos revisar, o sea, tú puedes leer y yo te podría decir eh, o, si estás bien o, o vas mal en, en cuestión de pronunciación. Si ya tienes algo escrito de alguna de tus actividades, yo te podría decir si, si vas leyendo bien o, o no. Pero dices que al momento no tienes o si, o si tienes no, algo. No, no, pero yo pienso, bueno, a mi parecer que, que, bueno, usted me calificó y no me sacó tan mala calificación. Siento que a lo mejor son mis nervios. Ajá. Cuando yo escucho sus audios, lo que tomo mucho en cuenta es si el volumen está muy bajo, bueno, obviamente no me va a costar trabajo entender, entonces hay que checar el volumen, ¿no? Otra. También, si grabas en un lugar con mucho ruido, porque sí me ha tocado que hay alumnos que graban en un lugar que está súper ruidoso, tampoco no se oye bien y ahí sí también les bajaría calificación. Y la otra es que si tienes, eh, por ejemplo, alguno que otro error de pronunciación, eh, en lugar de decir, por ejemplo, live, muchos dicen live, I live in Mexico, no, y es I live in Mexico, 
Bueno, les voy corrigiendo algunas palabras, pero la mayoría se entiende, o sea, se entiende. De alguna manera es, te das a entender y se entiende, tu pronunciación es clara, entonces solo algunas eh, palabras se pronunciaron mal, bueno, ya es, las doy a conocer, pero hay alumnos que sí me ha tocado que no les entiendo nada, parece que están hablando en otro idioma, ahí sí como que sí les... Eh, Hago énfasis de, eh, de cuestiones de pronunciación, pero creo que de todos los que he escuchado en este módulo, solamente hay dos personas que tienen ese problema, de que no les entiendo nada, pero son dos hombres, entonces no, no son chicas, son hombres. Ay, lo bueno. Sí, son hombres. Y eh, a ellos sí les he puesto ahí un comentario. Eh, nada más, pero los demás eh, no he tenido ningún problema. Solo alguna que otra palabra que sí la pronuncian mal, eh, pero no hay ninguna otra. Entonces yo te invito a que pues lo hagas y de cualquier manera este, estaré revisando tu, tu actividad en breve. Y ya te, te diría, tu nombre es, déjame acordarme, es... Escandra, ah, si tu nombre es, no es muy común, entonces, <risa> aprenderse, Escandra. Uh -huh. Sí. Muy bien. Maestra, entonces de la primera actividad, este, nada más grabaría lo que es la descripción de la sala. Así es. Lo demás, ¿no? No, que muchos se van con la finta de que graban todo, pero no, 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 no. Ah, bueno. Es nada sí, más sí. la descripción de tu sala, ¿ok? Sí, sí está bien. Bueno. Gracias. Sí, aquí en el chat eh, les pongo la liga para que registre tu asistencia a esta sesión. Ok, aquí está en el chat, es pues una liga de forms y aquí van a registrar su asistencia. Por ahí sí. conectó a alguien más, déjenme ver. Um, Gisela, ok. Hi, Gisela, are you there? Yes, hi, good afternoon. How are you doing? I'm great, thank you, and you? Not bad, thanks. We are just about to finish the session, but tell me if you have any questions about your activities, any comment, how are you doing with your activities? Uh, yeah, actually, tell me about it my activities um i just have one doubt uh, one of the activities it says that we have to um put it in right in three ways where yes. is something in like in the kitchen so my question was like do i have to like put it like um there is i don't know like the example that it's on the exercise it says that There's the hamburger in the kitchen or in between or next to. Is that work? Yes, you have to use um, different prepositions in your three sentences. In the first sentence, you have to say in general where the thing is. For example, the microwave is in the kitchen next to the fridge. In the second sentence, you have to say the microwave is Uh, below the cupboard and in the third sentence the microwave is uh, we can use another preposition like opposite the, the table entonces tienes que utilizar tres preposiciones diferentes you have to use three different prepositions because you have to write three different sentences but with the same object with in this case the microwave That is not that um, difficult. You, you have to use there is and there are, but remember three different prepositions, okay? Okay, That, thank you. And you just have to um, record the description of the living room, okay? When you do the audio recording, you just have to uh, record the description of the living room, only that. Because- okay. There are students that they um, include everything 
but not in this activity, only the description of the living room. In the second activity, yes. In that activity, you have to include everything, the questions and all the answers. But in the first activity, only the description of the living room, and that's it. So bear in mind that, guys, because many students include everything. And sometimes they say, but my audio link is very long, teacher, and I overpass the time limit. Um, anyway, I don't penalize for that. I don't penalize that you overpass it, the time limit for your audio recording. But I penalize if you do less than is uh, required. Si hacen menos, entonces sí. Les bajo calificación, pero si hacen más, no, al contrario, mucho mejor. <laughs> but it's up to you guys, but just bear in mind that. Bueno, aquí tengo la liga, chicas, eh, para que ustedes registren su participación en esta sesión, porque recuerden que participación no es solamente hacer un ejercicio, sino también eh, comentar, preguntar, ¿ok? Y en, en un rato les voy a poner la liga de la sesión grabada junto con la presentación donde vienen las ligas que utilizamos en, este, en esta en sesión para que puedan practicar. So thank you guys and see you, see you next week. Have a nice weekend. Thank you, you too. Take care. Bye. Bye bye.